怎么又削减预算啊？户外广告还投不投？电视广告还投不投？你去外面打听打听，黄金档一分钟广告，每季度要多少投放费？投资多少那是我们财务部的工作，公司对于市场费用占上一季度的比例，那是有规定的。规定是死的，人是活的，当然要根据实际情况来调整才对呀、啊。你要想调整这样的规定，你就召开另一个会吧。这是全公司第三季度的预算会，全公司不只有你们市场部。哎，你这话什么意思啊？够了，以后这种事，你们吵完了再来。我是来听结果的，不是来听你们吵架。医院的嘛，上回你拉肚子，我死活叫你来，你都不来。这是特殊情况。什么特殊情况？我今天代表公司前来慰问受伤员工，这是工作。慰问受伤员工，诚意呢？我过来就是最大的诚意。哦，哎呦喂，总裁大人，您随便坐啊，我就不起身迎接您来。先走。哎，等一下，别别别！我这次受伤算工伤吗？嗯，算是工伤，医药费公司报销。哎，不只是医药费吧？我的误工费、精神损失费怎么算？要不我给你颁个奖状？奖状就不用了，奖金可以有哦。我说真的，我给你算一算啊。
。要是现在躺在这儿的是海莲娜小姐，那么你们按照合同是不是得赔好几百万？那当然了，好几百万我就不找你们要了，你们看着给就行。要不我也给你几百万，仗义！你就那么爱钱吗？当然了，世界上只有钱不会背叛我。我到最后。你怎么自己在这喝闷酒呢？好了好了好了，别喝了呀！这是酒不是水，喝了这样会醉的。你说，你们女人是不是都是那么口是心非啊？我有，有情况了，谈恋爱了？真的？说说说，谁呀、啊？啊，我认不认识？叫啥名字？快说，说嘛，快点说，我好想知道啊！哎哎哎！说什么说？早，奶奶。都已经中午了，还早吗？嗨，这些记者整天吃饱了没事干，捕风捉影，瞎写些什么呀？你要是行为检点，他们能捕风捉影吗？你是顾家的独孙，盛红的接班人，三天两头上这种八卦新闻，你说？我怎么放心把盛红交给你？那些股东们又会怎么想？奶奶，我们就是唱个歌，什么事儿都没干。你还想干什么？我不许你再和那个女妖精来往。哎呦，我怎么可能不跟她来往？她现在是 New Face 的代言人啊。你居然还请她来做代言？你是怕记者没东西可写吗？是 Michael 请她来的，跟我有什么关系？什么？你真是闲不住哎，三天两头闹绯闻，你以为你是明星啊？哦，十二点多了，该点饭了。哼，我喜欢的饺子，搞定。哎，快点送啊，我饿死了。Hello。啊，实在对不起啊，我们店里实在太忙了，您的外卖我们不能接单。什么？太忙了，你不接单？不好意思，不好意思。那，哎，你不接单，你弄什么 APP 呀、啊？太忙了，不
。喂，我想吃饺子。你确定没打错电话？哎呀，我点了外卖了，但是他们家说太忙了，现在送不了。可是我就是特别想吃他们家的嘛。所以你就让我帮你去买，好？到底谁是老板？<笑>不是不是，主要是你看看我，我，我因公受伤，我不能行走啊，不然我早就出去买了。哎，都怪我，都怪我太柔弱了。太容易受伤，都怪我。喂，你这个人要不要这么铁石心肠啊？这躺在医院的是海莲娜，我看你还拽不拽？嗯，哼，我怎么那么惨啊？总裁，外卖到了，放那。你知道我们公司附近哪有饺子馆吗？饺子馆，啊在吃饭。你这为了吃，连命都不要。你人为财死，你要为什么啊？谢谢啊。你不是在吃饭吗？所以医院的饭是不能吃。云闹过绯闻，却偏偏请他来做公司的代言，你这是居心何在？我跟你说过，让你好好帮助景云，你就是这么帮助的，把他的绯闻女友找来做代言，好让他每天来公司上班，这就是你的计划吗？董事长，您误会了。我没有误会。你有没有看今天的娱乐头条？已经找公安部去辟谣了。不要老是辟谣，要确保海莲娜对顾景云没有一丝一毫的妄想。我们顾家。绝对不会接受一个女模特的。好，董事长，请您放心，我会亲自处理。你最好说到做到。是顾家那讨人厌的老太婆吧？哼，太了解她的作风，老奸巨猾。住嘴！你不许这样说董事长。喂，他对你那么凶，你跟个小绵羊似的，你吼我干什么？我很好欺负啊。对不起，我不是这个意思。只是我从小父母双亡了，是顾家收养的我，董事长对我有养育之恩，所以我不许别人对他不敬。你父母双亡了，好惨哦。其实我跟你不差不多。你父母也过世了。是怎么过世的？呃，他们，我爸。Hello。哎呦，你终于肯接我电话了。妈，你你怎么给我打电话？你换号了？我要不是换个号码，你是不是就不打算接我电话了？啊、这位小姐，那个不好意思啊，我不买保险，再见。现在的人真的是推销保险一套一套的，太讨厌了！你这个骗子，啊，连这种谎言都能撒谎！哎哎，等一等一等一等，饺子还我！啊啊啊啊！啊啊啊
怎么回事？他咬我！啊、瞎喊什么？这里是医院，要打情骂俏回家闹去，腿都摔了还不消停？嗯，不好意思。帮我查一下李燕叔住在哪个房间？嗯，好的。他住在二零九那边。哦，好，谢谢啊。嗯、你怎么知道我在这儿？我不自己找过来，还指望你告诉我呀？就是顾景那个大嘴巴。哎呦，你看你这伤到哪里了？严不严重啊？没事，就是摔了一下腿。哎，这摔一下腿都包成这样啊？没事儿，我明儿我就出院啦。好、啊，好，好，好，好。反正你明天都出院了。真是不小心。你什么时候回来的？这个月的病，医生怎么说？你少给我打岔。我问你，你最近都住在哪儿的？我一朋友家。朋友叫什么名字啊？说了你也不认识，哎，真是想不明白，你你怎么会跑到盛虹去上班呢？一个设计师啊，你好好的还能把腿给摔伤了？哎，这种工作赶紧辞了啊，到自家公司来。自家公司？哪来的自家公司？哎，你是我的女儿。韩军瑞是韩志鹏的儿子，韩氏就有我一半的股份。你这话也就在我面前说说，你敢在韩军阳那儿说说试试？你，哎，燕叔啊，你不要为了跟我赌气，放弃自己的前途。盛虹再好，那也是别人家的公司，你还是回韩氏更有前途啊。除非，除非你去盛虹是为了那个顾景云，你瞎说什么呢？啊，行，那我不瞎说。那你能给我解释清楚吗？你们俩之间到底是怎么回事？什么怎么回事？什么事儿都没有。你以后别去找他。孩子，李燕说，费用交一下，可以出院了。好的。嗯、哎，你都出院了，总可以搬回家住了吧？你就别管我了，行不行？这也不行，那也不行，我去给你把肺绞了，总可以了吧？骗子说话！哎，我煮了南瓜粥一起吃啊！喂，你不吃我自己吃了啊？
Это мой родитель. Ну-ка。不要勒索我。等一下。那个。不要勒索。别动。不是你摸我眼睛干什么呀？哎，你这安琪都还没调查清楚，就要制裁嫌疑人啊？这么说，机器确实是你弄坏的，是吧？ 我那天呢，我我不小心，我不小心就碰到了一下下。你这机器看起来挺贵重的呀，怎么这么脆弱呢？你知道这机器有多贵重吗？现在换人说怎么办？呃，既然它这么贵重的话，那应该会有售后服务
抱歉打扰了你，你们继续。不是你想的。知道这一点，有药可救。你就是个混蛋！在公司辱骂上司要罚款。嗯，顾晨子，我告诉你，我在顾景云那边已经受够气了。他一天到晚不让我帮他绯闻女友找狗送蛋糕，就是指挥我干这干那。我干着设计部的活，我还经过他的私人保姆，我没招人家两份工钱就不错了。我劝你现在赶紧把那个什么什么账单、狗皮账单给我收起来，否则我就不干了。站住！你今晚要是想露宿街头的话，那就请出去吧。你为什么要这样对待我一个柔弱的小女子呢？柔弱的小女子，有哪个柔弱的小女子在总裁的办公室又哭又闹，还在演戏啊？听到资本家压榨欺凌，难道我还不能反抗一下吗？我欺诈你、啊？你知道这是什么地方？你办公室啊？这不仅是我的办公室，这是盛虹集团的心脏，是整个百货行业的中心。你还敢在这撒野？啊，请你不要再像刚才那样对我说话，明白了吗？以后有什么不满，到家跟我说。这里是公司，有公司的规定。好。小姐，我们商场的规定是七天之内无条件退货。你这两件衣服呀，已经超过了退货期限，是我们无法办理。是的，我理解你们的规定。我之所以会超过这个退货时间啊，就是因为你们当时这个票据单子根本就没有给我，而是给了别人，这是你们的失误。正因为是你们的失误，才造成了现在的退货逾期。所以麻烦你能不能特别处理一下？请您稍等一下。好的。啊，好。好的，好。李小姐啊。
，您这两件衣服呀，给您按退货处理了。这票据，请到收银台算一下。啊，好的好的。请进。总裁，这两件衣服放这吧。这件事情呢，是我的疏忽，所以我来买单吧。谢总裁，那我先下去了。吃一顿大餐了。喂，我跟你说话呢，林燕舒。您是在叫我呢，顾总，请问有什么吩咐啊？你的腿好点了吗？啊？你说什么？哎呦，该不会是哪儿的花盆歪了？你还要让我去调整它？看来你好得很呢、啊。托您的福，顾总要是没什么事儿，我就先走了。啊那两件衣服已经放在您的车里了。好的。还有，您两点钟约了海莲娜小姐。知道了。麦克，你要出去啊？正好我无聊，带我出去兜一圈呗。行啊，正好我见海莲娜，一起吧。嗯，等等，海莲娜。你约他干什么呀？哎呀，不会又是奶奶吧？哎呀，麦克，我求求你了，你能不能别再做那些让我丢脸的事儿了啊？景云啊，你要是有一点点自控力，就不会发生这样的事情。这不是自不自控力的问题，那些记者要写就让他写去呗。你要是能少喝一点酒，不要醉成那样，趴在女孩身上，像是占别人便宜一样，记者就不会瞎写。麦克，哎顾总，这么严肃，怎么又要责备我啊？不敢，我是来找你帮忙的。哦，帮什么？刚才我来的时候，看见外面很多记者，希望你可以向他们澄清你和景云的绯闻，避免事情进一步扩大。海小姐。顾总，我只是觉得这种事情没必要澄清吧。我这么红，跟我传绯闻的多了去了，难道我每个都要澄清吗？这件事不是为了你，是为了顾景云。你是艺人，是靠这种绯闻来维持热度，而景云不行，他是盛虹的继承人，公司对他的形象有严格要求的。顾总。
你这是来请我帮忙的吗？难道你跟人家谈合作，请人家帮忙都是这种态度？我不太会说场面话，见谅。陈小姐，请问你和顾景云的恋情是真的吗？谢谢你们关心我的感情生活，我跟顾俊莹只是朋友。那么，请问你现在的感情状态是怎么样的？有交往的对象吗？没有啊。嗯、呃，不过最近我身边确实出现了一个言行举止和做事风格都都很 special 的男人。我觉得我生命里还从来没有遇过这样的一个男人。生活的主人公顾承泽，李小姐，他就是你说的那个 special 的那个人吗这个面都吃不好，还能干嘛？来人，来人！别过来！哼，你看这个娱乐新闻。我从不看娱乐新闻。这个你必须看。你以为我像你那么无聊吗？上顾承泽，哦天哪！立刻通知公关部，通知什么事情？不记得敲门吗？不好意思，不好意思，我想到一个营销方案，我迫不及待的想要告诉你。海莲娜的绯闻，你们都知道了吧？我觉得这个绯闻来的正是时候，就要趁现在拍一则你和海莲娜的视频来宣传咱们的产品，还可以省下一大笔宣传费呢。不可能，我是有底线原则的人，不可能为了一点点宣传费就拿自己给观众消费。这个绯闻损害了我和顾俊宇两个人的形象，所以必须立刻纠正。通知公关部。哎，等一下，等一下，我这个计划不仅仅是省钱的问题，就算你有上千万的宣传预算，你要是没有一个好的切入点，也会失败的。这个绯闻就是一个最佳的传播载体，所以我们必须要好好利用。你怎么满脑子都是歪门邪道的东西？能不能有一点点正常的东西？你是不是为了宣传？就能拿任何人、任何切入点利用，就连我、你的老总、盛虹集团的总裁都可以利用。哎呀，你不用拍脸，就拍个背影就行。不可能。干嘛呀？这个公司又不是我的，你赚了钱又不会分给我。再说了，你既然是顾家人，你能不能有点主人翁的精神？你还知道我是这里的主人，所以我告诉你，不可能。那你也没有必要着急去澄清吧，是吧？我作为海莲娜方案的负责人，我觉得现在传播视频来宣传产品是最好的效果，请总裁慎重考虑。高秘书，你觉得我这个方案怎么样？呃，这个是属于专业问题，咱们还是请运营部的人来投票表决。
哎，等一下，化妆，快，归妆，洗个油。那个海小姐脸出油了，咱们洗个油啊。这期的阳光太疲倦，我准备了幸福填满。这夏天浮现你的脸，而你是否也看见？雨滴落在无尽的时间，是谁从身后蒙住了？我的眼让我看不见，但却对谁有惦念。多少次再问你一遍，有没有终结的谎言？你从不理会我，还是依旧在表演？多少次再爱你？用心痛换你的直觉，你终于谢幕后，依偎在我的身边。多少？次再问你一遍，有没有终结的谎言？你从不理会我，还是依旧在表演？多少次再爱你一遍，用心痛换你的直觉，你终于谢幕后，依偎在。